Ahora sí, el día de hoy arrancamos oficialmente con el nuevo año futbolístico aquí en el canal con el que se podría decir es el primer título de fútbol el cual se estrena ya de lleno basado en la nueva temporada del 2025 en el fútbol. En este caso no hay mejor manera de iniciar este nuevo ciclo futbolístico que presentando a la tan esperada nueva entrega del proyecto del DLS 25 renovado que justo como se los estuvimos anunciando sin duda se perfila como uno de los proyectos de fútbol más innovadores de la temporada, por lo que en unos momentos estaremos hablando a detalle sobre las novedades que les presentamos esta ocasión. Con el próximo gran inicio de la nueva temporada que prácticamente está a la vuelta de la esquina, la store oficial de 7futbol.net, ya te presenta lo más reciente y todo lo relacionado a las camisetas y productos de la nueva temporada de tus ligas y clubes favoritos de la nueva temporada del 2025, pues como sabrán estamos en época en que los clubes estrenan sus nuevas indumentarias del año futbolístico, por lo que en dicha store ya podrás hacerte con los lanzamientos de los nuevos productos de cara a la nueva campaña. Y de igual manera podrás hacerte con los productos y diseños de las selecciones nacionales que estuvieron vistiendo durante su participación tanto en la recién celebrada Euro y Copa América. Que justo como estamos viendo no hablamos meramente solo de camisetas, sino también de artículos relacionados como chamarras, polos, conjuntos deportivos y demás. Conforme se den a conocer nuevos diseños seguramente en la store los irán incluyendo de manera constante. Además una característica bastante genial es que puedes personalizar las camisetas a tu gusto por ejemplo con tu nombre o el dorsal de tu jugador favorito entre otros detalles como las insignias o los escudos desde luego con una oportuna atención ante cualquier duda en cuestión y pues recuerden que contamos con un gran descuento especial para los suscriptores del canal el cual están viendo en pantalla así que pues bueno consulten a la store de 7 fútbol que estará en la descripción y pues bueno ahora sí vamos a comenzar hablando de la primer sorpresa que estuvimos trabajando para este estreno del DLS 25. Como ya están viendo les presentamos el nuevo estilo de la interfaz principal de la nueva entrega. Que en este caso estamos viendo a un nuevo diseño completamente diferente al de otras ocasiones. Destacando esta nueva idea de concepto en el cual estamos viendo una estructura un poco más inspirado en el estilo del FC y que en mi opinión ya hacía falta algo así que marcara la diferencia. Otra de las cosas más esperadas como ya es costumbre en estas épocas, por supuesto que es sobre el actual mercado de fichajes, que con el reciente término de la Euro y Copa América, ahora los clubes están concentrados en la nueva temporada, por lo que se podría decir que actualmente estamos en la mejor etapa de la ventana de fichajes, motivo por el cual en días recientes, se han estado anunciando fichajes muy relevantes tales como los que ya les traemos en esta ocasión, mismo donde ya podremos ver a un recuento a detalle sobre la altas y bajas que se han estado confirmando mientras estuvimos alistando la nueva entrega por lo que por supuesto estuvimos trabajando en los fichajes que se confirmaron mediante los distintos medios oficiales y principalmente en los movimientos que ya han sido oficializados por los nuevos equipos al cual llegaron y no me refiero solo a europa sino también muchos clubes de américa han anunciado movimientos muy interesantes recientemente mientras tanto veíamos un breve recuento y como siempre les digo ya ustedes por podrán notarlo a detalle. Cambiando de tema ahora es momento de hablarles de uno de nuestros logros más recientes, pues como ya han de saber gracias a que se los anunciamos con anticipación, afortunadamente ha sido posible hacer realidad los diseños oficiales de los botines de los jugadores, ya que como la mayoría sabrá, anteriormente solo habían diseños genéricos de este tan importante accesorio para los futbolistas, sin embargo ahora ya es una realidad ver por primera vez en el proyecto a muchos jugadores importantes con sus respectivos diseños y marcas y además de esto también hicimos posibles otros diseños en general para que así puedan personalizar a sus jugadores de una manera más realista siguiendo con más innovaciones que les presentamos en esta ocasión otra gran noticia que recién logramos es sobre el tema de las equipaciones pues de ahora en adelante ya lucirán de una manera más realista gracias a que hemos logrado sumar detalles muy esenciales en las indumentarias de los equipos ya que aparte de que hemos renovado los estilos inspirados en las nuevas camisetas presentadas para la nueva temporada de los equipos en general ahora también notarán que contarán con detalles muy característicos ya sea por ejemplo 
ejemplo los sponsors principales de las camisetas o incluso algunas texturas con la idea de que las indumentarias luzcan de la mejor manera posible, lo cual significa un gran avance ya que ahora no se ven tan genéricos a comparación de entregas anteriores y sobre todo le dará mayor sentido visualmente a los equipos en esta nueva temporada. En realidad de fondo vemos un muy breve recuento, ya que en realidad se podría decir de que aproximadamente el 80% de los clubes que están presentes en este nuevo DLS 25 ya fueron detallados en este tema inspirados en sus nuevos diseños para este año. Y pues así en la futura entrega, esperamos culminar en el caso de los que aún están pendientes. Ahora vamos a hablar sobre una de las novedades más favoritas y esperadas por ustedes, como es la nueva camada de jugadores legendarios que les presentamos en la nueva entrega. Y es que para esta ocasión vamos a ver a varios jugadores leyendas los cuales nos venían comentando últimamente y que justo les estoy mostrando en pantalla. En este sentido aparte de leyendas, también vamos a tener algunos futbolistas icónicos que siguen siendo recordados por algo en especial. Algunos evidentemente con mejor trayectoria que otros. Pero no hay duda alguna que son de los jugadores considerados clásicos. De esta manera seguimos poco a poco completando más figuras históricas. Aparte de los que hemos estado sumando anteriormente desde luego. Díganos en los comentarios que más jugadores legendarios les gustaría ver que aún no estén. Recuerden que los más comentados son los que solemos tomar en cuenta para las futuras entregas. Por su parte la novedad que ya es una tradición tras cada nueva entrega, es la tan esperada llegada de nuevas apariencias detalladas para los jugadores, en especial en esta ocasión que tanto tiempo y esfuerzo se le dedicó para que sea posible ver a 120 nuevos jugadores, hacer presencia con su respectiva apariencia detallada inspirados en cómo realmente son, hablamos de jugadores que hasta hace poco aparecían de manera genérica, o de futbolistas que han recibido alguna mejora en base a su look actual, y que mejor que ustedes mismos, vean los grandes resultados en este aspecto tales como los que estamos viendo en pantalla. Quiero agradecer sobre todo a los usuarios que hago mención en pantalla, ya que ellos son parte fundamental para que esta novedad sea posible en cada entrega. Y sobre todo hay que reconocer el gran trabajo, pues requiere de mucho tiempo y dedicación ir detallando a cada jugador. Como siempre les digo ya ustedes podrán ir conociendo y dando cuenta de las nuevas apariencias de esta ocasión. Ahora bien hablando brevemente sobre los nuevos equipos que ahora estarán presentes en el juego. Entre las selecciones nacionales figuran la llegada de Turquía, selección que hizo una muy buena Eurocopa. También ya estará presente la selección de Venezuela, que de la misma manera hizo un gran papel pero en la Copa América. Y no podía faltar la selección de Canadá que tuvo una gran participación. Sin duda merecían un lugar en este proyecto, y pues bueno ahora ya son una realidad. Referente a los nuevos equipos que hacen su debut en este nuevo DLS 25, también veremos un listado bastante de interesantes de clubes muy sugeridos por ustedes. Tal como estamos viendo en pantalla estos, son los clubes que ahora también harán presencia en la nueva entrega. Recuerden que sus sugerencias siempre suelen ser muy importantes de cara a los posibles clubes que pueden llegar a estar en el futuro. En el tema del gameplay claro que las buenas noticias no pueden faltar, entre las novedades más relevantes que les puedo comentar, es que ahora contamos con un nuevo estilo del terreno de juego gracias a la renovación del césped del cual estamos viendo de fondo, mismo que ahora luce mucho más natural con una tonalidad poco más acertada en base a los estadios de la actualidad, ya que pues si recuerdan el anterior césped, era de una tonalidad más apagada por decirlo así, y pues ahora se ve una importante diferencia, otro cambio muy muy esenciales en el tema del balón, ya que escuchando las sugerencias de ustedes que nos decían sobre el anterior diseño de balón no era tan visible, y para esta ocasión desde luego que decidimos ajustarlo para que ahora ya venga un nuevo estilo de balón con el color blanco tradicional el cual ahora sí se va a apreciar tal como debe de ser, en el caso de los partidos con niebla igual verán un nuevo color de balón, solo que en amarillo justo para resaltar visualmente al terreno de juego, en cuanto a otros cambios estéticamente hablando, Veremos también una caracterización basada en la nueva temática y estilo de colores planificados para esta nueva entrega. Creo que en el gameplay de fondo, se puede apreciar los cambios notorios en este sentido. Y por cierto se me estaba olvidando comentarles un detalle importantísimo. Y es que afortunadamente ya logramos corregir varios errores en general. Sobre todo los que sucedían al querer jugar contra ciertos equipos. Sabemos que era algo muy importante para la experiencia de juego de ustedes. Y pues bueno se podría 
podría decir que ya hemos puesto atención en eso. En resumen como es de costumbre con cada nuevo estreno, siempre tratamos de ir innovando y este no ha sido la excepción. Claro siempre gracias a la ayuda de todo el equipo de trabajo el cual hace un gran esfuerzo para hacer esto posible y que seguramente seguiremos planeando nuevas ideas para sorpresa de ustedes. Así que todo el reconocimiento para todos ellos también. Y pues bueno díganos sus opiniones sobre esta nueva entrega. Estaremos leyendo sus sugerencias y puntos de vista en los comentarios. Estamos en la época de estrenos de nuevos títulos de fútbol. Así que para estar al tanto de los próximos proyectos, estén suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.